Hi friends, Irozu, time and distance Yoka topic lunchi, Manam Samset Chodam. I think time and distance and Edi, my analytical skills law, unit four nunchi, unit four nunchi, Ucha Okas Manta, unit four. I think Manam Chuskuna Late, Ikra Manaki Tirulo, Dine, Kalamu Dormo Vagamantam. I think Dinki Yoka Farmlaski, Waka Farla Untunde, a farmla emity ante. Doramu is equal to Kalamu into Vagamu. Doramu is equal to Kalamu into Vagamu. Dinu ne English na yamanta mande distance is equal to speed into time t. Okay na. Dinu ne mana yamanta d is equal to speed into time t. Dinu ne mana kuga mana andar ke baga kuttonda lante. DTS something DTS and distance is equal to time into speed. Okay, now the name of English law do kave and unconnaman kundi do kave do kave and a doramu is equal to kalamu into vagamu. Okay, friends, yoka formula based me the name make some son a way on time, friends. I then in a question with the nana manaki exam time the crepot in the conaka yoka topic nunchi nina chapoy exam pulls and name. Questions are in English lona and English low child and time lag for a mala. Questions are in Telugu lona on the me read the government's conde make Telugu lona sare make easy ga adamokunde. I wish an item in compulsory guarantee over no. I there make manam lakalok velde mundo yoka time or distance speed key related ga kuni manam chodam. Okana distance. Distance is equal to distance. If we are sure, man, all constant friends, kilometer logani, meter logani, centimeter logani, millimeter logani, constant term. That is speed. I am going speed. Speed all constant friends, kilometer per hour. Then man, all cross go to kilometer per hour and cross. Leda meter per second. Then a meter per second, the empty PS and Ross quantum. I then mirror a government version of Vishim empty and distance kills a speed kills a time. Time and a the prana man of Alacolus conference hours leather seconds loth is quantum. Okay, now make the baga the men on quantum. Okay, Miko questions and a lacquer allowed with that and a Yedena Oka china part is third and a kilometer per hour law make it chad and conde. Then in meter per second log march ali ante meko kilometer per hour chhe meter per second log march mantra do meter per meter per second okay na meter per second log march mantra do kilometer per hour chhe meter per second log march manna padu kilometer per hour chhe meter per second log march manna padu meir aim chhe ali ante kilometer per hour log chhe meter per hour log march ali ante meiru five by eighteen to multiplication chhe ali. अधे मेटर पर आवर मेटर पर सेकंड लो इच्छी दिन इन किलोमीटर पर आवर लोक मार्च चले अंटे किलोमीटर पर आवर लोक मार्च चले अंटे पद्धेम दी बाय आई दचे मेरु गुनेन चले ओके फ्रेंड्स इधे मच पकड़े इधे चाला इम्पोर्टेंट माना के क्वेश्चन लो किलोमीटर पर आवर लो इच्छी मेटर मेटर पर सेकंड लो के मार्च मंटरड Gunista and a multiplication chest, make kilometer per hour nunchi, meter per second loco martundi. Adevedanga, meter per second loci, kilometer per hour loco marchaliante, eighteen by five chest, eighteen by five to mere multiplication chest, make adi kilometer per hour loci marpotundi. Okana, the unique related ga, manakun example choose the make easy gar the motundi. ఈ సమ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక కారు యొక్క వేగము గంటకి 80 కిలోమీటర్ల అయినా ఎన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లకు సమానము అన్నాడు అయితే దీని అర్థం ఏంటి ఒక కారు యొక్క వేగం అంట ఒక కారు యొక్క వేగము 80 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంట అంటే 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దీనిని ఏం చేయమంటాడు మీటర్ పర్ సెకండ్ లకు మార్చమంటాడు మీటర్ పర్ 
సెకండ్లోకి మార్చమంటున్నాడు అయితే దీన్ని మీరు ఏం చేయాలి అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలంటే మీకు ముందుగానే చెప్పాను ఏం చేయమని ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయమని అయితే దీన్ని మీరు చూసుకున్నట్లయితే రెండు తొమ్మిదిల రెండు నలభైల ఓకేనా ఐదు నలభైలు ఎంత రెండు వందలు డివైడెడ్ బై తొమ్మిది దీన్ని మీరు ఒకసారి డివైడ్ అంటే దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో మార్చుకుంటే తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది మళ్ళీ తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది అంటే రెండు బై తొమ్మిది మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా రెండు బై ఎనిమిది మీటర్ పర్ సెకండ్ పర్ వేగం అనమాట దీని యొక్క స్పీడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇరవై ఐదు మీటర్ పర్ సెకండ్లను కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో తెలుపము అంటే ఇందాకల కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఇస్తే మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాం ఇప్పుడు మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మార్చాలి అయితే మీరు ఏం చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఇందాకల ఏం చేశారు ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేశారు ఇప్పుడు ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేయండి ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదుల ఓకే ఫ్రెండ్స్ పద్దెనిమిది ఐదులు అంత తొంభై పద్దెనిమిది వందల ఐదులు తొంభై కనుక ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మారిపోయింది ఓకేనా ఈ విధంగా మీరు సమ్స్లో చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా మీకు సమ్స్లో డిస్టెన్స్ స్పీడ్ అలాగే టైం ఇచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్కటి అన్నీ మీకు ఒకే యూనిట్స్ అనే యూనిట్స్ అన్నీ ఒకే విధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు కిలోమీటర్స్ కిలోమీటర్స్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి టైం అనేది హవర్స్లో ఉండాలి ఓకేనా డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్లు ఇస్తే టైం అనేది హవర్స్లో ఉండాలి అదే డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఇస్తే టైం అనేది సెకండ్స్లో ఉండాలి ఓకేనా ఇది మీరు బాగా గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా సమ్స్ అనేవి చేసేస్తారు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక బస్సు గంటకి అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎనిమిది గంటల్లో ప్రయాణించినది అయినా అది ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అంటున్నాడు మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడో మనం ఫస్ట్ చూసుకుందాం ఒక బస్సు అంట అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో చూడండి అంటే వేగము అంటే స్పీడ్ ఇచ్చేసాడు స్పీడ్ ఓకేనా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు ఓకే దీంతోపాటు టైం ఇచ్చాడు టైం ఎంత ఇచ్చాడు ఎనిమిది గంటలు ఇచ్చాడు అంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి డిస్టెన్స్ కావాలి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే మనకు ఫార్ములా ఉంది ఏంటి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఎన్ టు ఎస్ డిటిఎస్ ఓకే టైం చూసుకుంటే ఎంత ఎయిట్ స్పీడ్ ఎంత సిక్స్టీ ఇక్కడ చూడండి ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఇచ్చాడు టైం కూడా హవర్స్లోనే ఉంది కనుక మనం డైరెక్ట్గా మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఇవ్వచ్చు అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఆరు ఆరు ఎనిమిదిలు అంతా నలభై ఎనిమిది అంటే నాలుగు వందల ఎనభై కిలోమీటర్లు దూరం అనమాట ఓకేనా డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మీకు తెలుసుకొనక ఇది డైరెక్ట్గా చేసి ఇవ్వచ్చు అలాగే ఇంకో లెక్క చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక కారు గంటకి డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించడం ఇరవై సెకండ్ల కాలంలో అది ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అన్నాడు అయితే ఈ లెక్కలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే కారు గంటకి డెబ్బై కిలోమీటర్ల వేగము అన్నాడు అంటే స్పీడ్ ఇచ్చేసాడు ఎక్కడ కూడాను స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టు కిలోమీటర్స్ ఓకే దీంతోపాటు టైం ఇచ్చాడు టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ సెకండ్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కిలోమీటర్ పర్ హవర్ ఇచ్చాడు ఇదేమో సెకండ్స్లో ఉంది ఇక్కడేమో హవర్స్లో ఉంది కనుక మీరేం చేస్తారు దీనిని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చేయండి ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చిస్తే ఇక్కడ కూడా మీటర్ పర్ ఇక్కడ కూడా సెకండ్స్ ఉన్నాయి కనుక మనకు డిస్టెన్స్ కట్టడం ఈజీ అయిపోతుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సెవెంటీ టూని ఫైవ్ బై ఎయిటీన్చే మల్టిప్లికేషన్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు ఇది మీటర్ పర్ అవర్స్లోకి అదే మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మారిపోతుంది ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఒకట్ల పద్దెనిమిది నాలుగుల అంటే ఐదు నాలుగుల అంత ఇరవై ఇరవై మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఏముంది స్పీడ్ ఉంది టైం ఉంది డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ అండ్ టు స్పీడ్ డిటిఎస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం మనకు తెలుసు ట్వంటీ సెకండ్స్ అలాగే స్పీడ్ తెలుసు ఎంత ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ అయితే మీరు చూసుకున్నట్లయితే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అంటే మీటర్స్ ఎలా వేస్తామంటే చూడండి ఇప్పుడు టైం యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి టైం యొక్క సెకండ్స్ ఓకే ఇంటూ స్పీడ్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్ పర్ సెకండ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా
యూనిట్స్ అవుతాయి అంటే మీకు ఎలాగో తెలుసు కానీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎనభై మీటర్ల దూరాన్ని ఒక కారు డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇచ్చుండి వేగం ఇచ్చాడు దూరము అంటే డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు డిస్టెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ మీటర్స్ ఓకే అలాగే వేగము స్పీడ్ ఇచ్చేసాడు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇది మీటర్స్లో ఉంది ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్స్లో ఉంది అంటే దీనిని మీరు ఏం చేయాలి దీనిని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలి దీన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి సెవెంటీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఓకేనా ఫైవ్ బై ఎయిటీన్చే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారు పద్దెనిమిది ఒకటిలా పద్దెనిమిది నాలుగుల ఐదు నాలుగుల ఇరవై స్పీడ్ కొనుక ఏమొస్తుంది మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా ఇప్పుడు స్పీడ్ ఉంది డిస్టెన్స్ ఉంది మనకు ఫార్ములా తెలుసు ఏంటి డిస్టెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి టైమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనం కావాలి టైమ్ను కట్టాలి కనుక టైం నుంచి చేసి స్పీడ్ నెట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు టైమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు టైమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది వాడు ఇచ్చాడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్పీడ్ అంత వాడి మనం కట్టాం మీటర్ పర్ సెకండ్స్లోకి మార్చాం బై ట్వంటీ జీరోకి జీరోకి టూ వన్ జా టూ ఫోర్ జీరో అంటే ఫార్టీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ ఓకేనా ఫార్టీ సెకండ్స్ అనేది దీని యొక్క టైం అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఒక వ్యక్తి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఇరవై నిమిషాల కాలం పాటు ప్రయాణించిన ప్రయాణించిన ఆ వ్యక్తి యొక్క వేగము ఎంత అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు వేగము అంటే స్పీడ్ వాడి యొక్క స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు ఒక వ్యక్తి దూరము డిస్టెన్స్ ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు అలాగే దీంతోపాటు టైం ఇచ్చాడు టైం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ట్వంటీ మినిట్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా ట్వంటీ మినిట్స్ డిస్టెన్స్ అనేది కిలోమీటర్లో ఉంది ఇదేమోను మినిట్స్లో ఉంది కనుక దీనిని మనం కిలోమీటర్ మనకి స్పీడ్కి యూనిట్స్ ఏంటి స్పీడ్కి యూనిట్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కానీ లేదంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ కానీ ఉండాలి అయితే మనం దీనిని హవర్స్లోకి మార్చేసాం అనుకోండి దీనికి హవర్స్లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి ఇది మినిట్స్లో ఉంది కనుక దీన్ని అవర్స్లోకి మార్చాలంటే ట్వంటీ బై సిక్స్టీ అంటే రెండు ఒకటిల రెండు మూడుల అంటే ఒకటి బై మూడు అవర్స్ అవుతుంది ఓకేనా మనకు డిస్టెన్స్ తెలుసు టైం తెలుసు స్పీడ్ కట్టాలి ఓకే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు మన ఫార్ములా మీకు అందరికి తెలుసు డిటిఎస్ అయితే వాళ్ళ మనం ఇక్కడ ఏం కట్టాలి స్పీడ్ కట్టాలి అంటే స్పీడ్ నుంచి ఈ డీని ఈ టీ నిట్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు అనుకోండి డి బై టి అంటే డిస్టెన్స్ బై టైము డి ఎంత డి వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ ఓకే బై టైం ఎంత వన్ బై త్రీ అవర్స్ ఓకేనా ఇది ఫ్రాక్షన్ ఇది పైకి వెళ్తే రెసిప్ ప్రాకల్ అవుతుంది కనుక ఫిఫ్టీన్ బై వన్ ఇంటూ త్రీ అంటే పదిహేను మూడుల నలభై ఐదు ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకేనా చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ బై బై అంటే కింద ఏంటి ఉంది టైం ఉంది టైం అంతా హవర్స్లో ఉంది కనుక కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది యూనిట్స్ అవుతాయి అనమాట యూనిట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక వ్యక్తి కొంత దూరాన్ని అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగా నలభై ఐదు నిమిషాల సమయం పట్టిందంట అదే దూరాన్ని డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తే పట్టు సమయం ఎంత అంటున్నాడు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక వ్యక్తి కొంత దూరాన్ని అంటే ఎక్స్ అంటే ఎంత దూరం అని తెలియదు అంటే మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి డీ కొట్టాలి అలాగే వాడు ఏమి ఇచ్చాడు స్పీడ్ ఇచ్చేసాడు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పెర్ అవర్ ఓకే దీంతోపాటు టైం ఇచ్చేసాడు టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కనుక దీన్ని హవర్స్లోకి మారిస్తే ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ అంటే త్రీ త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ ఓకే స్పీడ్ వచ్చింది టైం ఉంది డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి టైం ఏంట స్పీడ్ డిటిఎస్ మనం కట్టవలసింది ఏంటి డిస్టెన్సే కట్టాలి టైం ఉంది స్పీడ్ ఉంది టైం ఎంత త్రీ బై ఫోర్ స్పీడ్ ఎంత సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ నాలుగు ఒకటిల నాలుగు పదిహేనుల ఓకేనా పదిహేను మూడులు ఎంత నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఓకేనా 
నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు మనకి డిస్టెన్స్ తెలిసింది ఫ్రెండ్స్ డిస్టెన్స్ వాల్యూ వచ్చేసింది అయితే వాడేమన్నాడు ఒక వ్యక్తి అంట కొంత దూరాన్ని అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగా అతనికి నలభై ఐదు నిమిషాలు పడిందంట అదే ఇప్పుడు తన యొక్క దూర అంటే తన యొక్క వేగాన్ని అదే దూరాన్ని డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో అంటే స్పీడ్ ఈసారి పెంచాడు స్పీడ్ పెంచాడు అయితే కొత్త స్పీడ్ అంతా ఇప్పుడు న్యూ స్పీడ్ న్యూ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పీడ్ అంత డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకే డిస్టెన్స్ అనేది కామన్ అదే దూరాన్ని అన్నాడు అంటే డిస్టెన్స్ అనేది కామన్ ఇప్పుడు మనం కట్టవలసింది ఏంటి టైమ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం కట్టాలి ఓకేనా మనకు ఫార్ములా ఏంటి మనకు ఫార్ములా డిటిఎస్ ఓకేనా టైమ్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఓకే డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్ అంత సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకేనా దీన్ని మీరు క్యాన్సిల్ చేశారు అనుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నైన్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎంత వచ్చింది నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ దీనికి అంటే నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ హవర్స్ అనమాట దీన్ని మినిట్స్లోకి మార్చామనుకోండి నైన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీ అంటే పదిహేను ఒకటిల పదిహేను నాలుగుల తొమ్మిది నాలుగుల అంతా ముప్పై ఆరు నిమిషాలు పడుతుంది ఓకేనా ముప్పై ఆరు నిమిషాలు అనేది టైం అవుతుంది ఇంతకుముందు ఎన్ని నిమిషాలు పట్టింది నలభై ఐదు నిమిషాలు అంటే ఇంతకుముందు పదిహేను కిలోమీటర్ల వేగంతో అంటే ఇంతకుముందు స్లోగా వెళ్ళాడు ఈసారి ఫాస్ట్గా వెళ్ళాడు కనుక టైం ఏమైంది తగ్గింది అనమాట ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాలనుకోండి ఇప్పుడు మీ ఇంటి నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళాలనుకోండి మీరు స్లోగా వెళ్ళారనుకోండి అప్పుడు టైం ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అదే మీరు ఫాస్ట్గా వెళ్తే టైం అనేది తగ్గుతుంది ఇక్కడ కూడా అదే ఫార్ములా అనమాట వాడు ఫాస్ట్గా వెళ్ళినాడు కనుక టైం అనేది ఏమైంది తగ్గింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి ఈసం ఒక రైలు పన్నెండు నిమిషాలలో పది కిలోమీటర్లు పోతుందంట ఓకే దాని వేగము ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తగ్గిస్తే అంటే ఇంతకుముందు ఎంత వేగమో తెలియదు కానీ ఈసారి ఏం చేశాడు ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనమాట దాని యొక్క స్పీడ్ని తగ్గించాడు వేగం అంటే స్పీడ్ ఓకే తగ్గిస్తే అదే దూరాన్ని పోవడకు పట్టు కాలం ఎంత అన్నాడు ఓకేనా అయితే ఇప్పుడు చూడండి మనకి డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు టైం ఇచ్చాడు చూడండి టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు నిమిషాలు ఇచ్చాడు ఓకే పన్నెండు నిమిషాలు దీనిని హవర్స్లోకి మారిస్తే ఎంత అవుతుంది పన్నెండు బై అరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి బై పన్నెండు ఐదు అరవై అంటే ఒకటి బై హవర్స్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ అవర్స్ అవుతుంది ఓకే డిస్టెన్స్ ఏమిచ్చాడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చేసాడు ఓకే మనకి ఫార్ములా ఏంటి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టిఎస్ డిటిఎస్ ఓకే మనకు కావాల్సింది ఏంటి స్పీడ్ స్పీడ్ కావాలి కనుక స్పీడ్ నుంచి టైం స్పీడ్ నొక్కడ నుంచి టైం తీసుకెళ్ళామనుకో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం అవుతుంది అంటే దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే డిస్టెన్స్ అంటే టెన్ బై స్పీడ్ ఎంత వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఇది పైకి వెళ్ళిపోతే ఫైవ్ టెన్ ద ఫిఫ్టీ అంటే ఓకే టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై వన్ దీన్ని ఫైవ్ టెన్ ద ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది దీని ఒరిజినల్ స్పీడ్ అయితే వీడియో ఏం చేశాడు దాని యొక్క వేగమును అంటే స్పీడ్ను ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ తగ్గించాడు అంటే ఇప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది న్యూ స్పీడ్ అంటే కొత్త స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది ఓకేనా డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఎందుకు తగ్గితే అదే దూరము అన్నాడు అంటే డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ అంటే డీజ్ ఈక్వల్ ఎంత టెన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే స్పీడ్ ఉంది డిస్టెన్స్ ఉంది మనకు కావాల్సింది ఏంటి టైమ్ మనకు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టిఎస్ టీని ఎక్కడ ఉంచేసి ఎస్ నాట్ పంపించేస్తే టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై ఎస్ డి వాల్యూ ఎంత టెన్ బై ఎస్ వాల్యూ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని హవర్స్లోకి వస్తుంది అంటే ఇది ఎలా వస్తుంది హవర్స్లోకి వస్తుంది కనుక దీనికి మినిట్స్లోకి మార్చాలంటే ఇంటూ సిక్స్టీ చేసేయండి ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ పదిహేను మూడుల పదిహేను నాలుగుల నాలుగు పదులు నలభై బై మూడు అంటే ఎంత వస్తుంది నలభై బై మూడు అంటే మూడు ఒకటిల మూడు ఒకటి సున్నా మూడు మూడు తొమ్మిది అంటే ఒకటి బై మూడు సెకండ్స్ అనమాట ఇంతకుముందు చూడండి పన్నెండు పన్నెండు నిమిషాలు అంటే ఇది మినిట్స్ ఓకే పదమూడు అండ్ ఒకటి బై మూడు నిమిషాలు పడుతుంది ఓకే ఇంతకుముందు పన్నెండు నిమిషాల్లో వెళ్తే ఈసారి ఎంతకు వెళ్ళాడు పదమూడు నిమిషాల ఒకటి బై మూడు అంటే ఇంతకు ముందు కంటే ఈసారి మినిట్స్ అంటే టైం అనేది పెరిగింది ఎందుకు స్పీడ్ అనేది తగ్గింది
చూడండి ఇదేమి ఇచ్చాడు ఒక వ్యక్తి బస్సులో ప్రయాణించు అది ఒక నిమిషంలో ముప్పై యొక్క స్తంభాలు దాటును అని గమనించాడు అంట ఓకే స్తంభానికి స్తంభానికి మధ్య దూరం ఇరవై మీటర్లు అయినా ఆ బస్సు యొక్క వేగం ఎంత అన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక వ్యక్తి బస్సులో ప్రయాణిస్తూ అది ఒక నిమిషంలో అంటే వన్ మినిట్కి అంటే వన్ మినిట్కి ఒక స్తంభం నుంచి ఇంకో స్తంభానికి వెళ్తుందంట ఓకేనా ఒక లైన్లో ఇలా స్తంభాలు ముప్పై ఒకటి ఉన్నాయంట అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ మినిట్ ఇలా వన్ మినిట్ ఇలా వన్ మినిట్ అంటే మొత్తం ఎన్ని స్తంభాలు ఉన్నాయి ముప్పై యొక్క స్తంభాలు ఉన్నాయి ముప్పై యొక్క స్తంభాలు ఉన్నాయి అంటే మనకి చివరి స్తంభానికి వచ్చేసరికి మనకి స్తంభాలన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒకటి అంటే ఇలా చూసుకుంటే మనకి చివరికి వచ్చేసరికి ఈ ముప్పై యొక్క స్తంభం దాటాక మనకు లెక్క ఉండదు కనుక ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ముప్పై ముప్పై నిమిషాలు పడుతుంది ప్రతి స్తంభానికి స్తంభానికి ఒక నిమిషం కనుక ముప్పై స్తంభాలు దాటేసరికి ముప్పై నిమిషాలు పడుతుంది అంటే టైం అనేది టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మినిట్స్ అవుతుంది ఓకేనా టైం థర్టీ అంటే వాడు ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు టైంని అయితే మీరు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ కూడా ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు డిస్టెన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు స్తంభానికి స్తంభానికి మధ్య దూరం ట్వంటీ మీటర్స్ అన్నాడు ఓకేనా మొత్తం ఎన్ని స్తంభాలు ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి అయినా సరే మధ్యలో వచ్చేసరికి మాత్రం ఒకటి తగ్గిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ముప్పై ఇంటూ ప్రతి స్తంభానికి మధ్య దూరం ఇరవై అంటే ఆరు వందల మీటర్స్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఎందుకు ఇది మీటర్స్లో ఉంది కనుక ఓకే ఇప్పుడు మనకు టైం ఉంది డిస్టెన్స్ ఉంది మనం స్పీడ్ కట్టవచ్చు స్పీడ్ కట్టే ముందు ఇది చూడండి ఇది మీటర్స్లో ఉంది ఇది నిమిషాల్లో ఉంది మినిట్స్లో ఉంది అయితే మీరేం చేయాలి అయితే దీనినైనా సెకండ్స్లోకి మార్చాలి లేదా దీనినైనా కిలోమీటర్స్లోకి మార్చి దీన్ని హవర్స్లోకి మార్చాలి లేదంటే దీన్ని సెకండ్స్లోకి మార్చిస్తే ఇక్కడ మీటర్ పర్ మీటర్స్లో ఉందని డైరెక్ట్గా చేసివ్వచ్చు దీన్ని సెకండ్స్లోకి మార్చామనుకోండి మూడు వందల నిమిషాలు ఇంటూ ఇప్పుడు టైంని సెకండ్లోకి మారిస్తే ఏమవుతుంది మూడు వందల నిమిషాలు ఇంటూ అరవై అంటే ఎంత అవుతుంది ఆరు మూడులు పద్దెనిమిది అంటే పద్దెనిమిది వందల సెకండ్లు అవుతుంది అనమాట టైం డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో అంటే ఉంది ఓకే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం అవుతుంది స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఆరు వందల మీటర్లు బై టైం ఎంత పద్దెనిమిది వందల సెకండ్లు ఓకేనా దీన్ని ఒకసారి చూడండి ఒకటిలో మూడులో అంటే ఒకటి బై మూడు ఒకటి బై మూడు మీటర్ పర్ సెకండ్ అనమాట ఓకేనా ఒకటి బై మూ మూడు మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో వెళ్తుంది అదే మీరు ఒకసారి దీన్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మార్చేశారు అనుకోండి దీన్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్లోకి మారిస్తే ఒకటి బై మూడు ఇంటూ పద్దెనిమిది బై ఐదు ఓకేనా ఇప్పుడు మూడు ఒకటిల మూడు ఆరుల అంటే ఎంత వస్తుంది ఒకటి పాయింట్ రెండు వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంత వేగంతో ఈ యొక్క బస్సు అనేది వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా ఆ బస్సు యొక్క వేగం ఎంత అన్నాడు కనుక బస్సు యొక్క వేగం ఇదైనా రైటే ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్లో అడిగితే ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో అడిగితే ఇది ఈ రెండింటిలో ఏదైనా రైట్ ఆన్సరే ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త టాపిక్తో అంటే రిలేటివ్ ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ అనమాట ఓకేనా యావరేజ్ స్పీడ్ ఎలా కట్టాలి అనే దాని మీద ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం సగటు వేగము అంటే యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది కొన్నిసార్లు కట్టాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే వాడు యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది కట్టమంటాడు ఇప్పుడు దీనికి మొత్తం మూడు కేసులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ త్రీ కేసెస్ ఉంటాయి అయితే మనం కేసు వన్ చూసుకున్నట్లయితే కేసు వన్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే వాడు స్పీడ్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి అనమాట అంటే స్పీడ్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది స్పీడ్ అనేది సేమ్ అనమాట ఓకేనా స్పీడ్ అనేది మారదు స్పీడ్ స్పీడ్ మారకుండా ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఏమి ఇస్తాడు అంటే స్పీడ్ అనేది సేమ్గా ఇస్తూ వాడు డిస్టెన్సు దీంతోపాటు టైం ఇస్తాడు అనమాట డిస్టెన్సు టైం ఇచ్చి మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ కట్టమంటాడు ఓకే యావరేజ్ స్పీడ్ కట్టమంటాడు ఇది కేసు వన్లో ఏంటి స్పీడ్ అనేది సేమ్గా ఉండేటప్పుడు మాత్రమే స్పీడ్ అనేది సేమ్గా ఉండేటప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ కట్టమంటే మీకు ఫార్ములా ఏమిటి అంటే మొత్తం మొత్తం దూరము బై మొత్తం దూరము బై మొత్తం కాలం ఓకేనా మొత్తం కాలం అంటే దీన్నే మనం ఏమంటాం టోటల్ డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై బై టోటల్ టైం ఓకేనా 
దీన్నే మనం టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం అంటాం ఇది ఎప్పుడు స్పీడ్లు అనేవి సమానంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాటి యొక్క వేగాలు సమానంగా ఉండేటప్పుడు వాడు డిస్టెన్స్ టైము ఇచ్చి మీకు యావరేజ్ స్పీడ్ కట్టమంటే ఫార్ములా ఏమిటి అంటే మొత్తం దూరము బై మొత్తం కాలము అదే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు కేస్ టూ చూద్దాం కేస్ టూలో ఏమిస్తాడంటే ఇక్కడ రెండు వేగాలు రెండు వేగాలు అనేవి సమదూరాల మధ్య అంటే ఇప్పుడు రెండు స్పీడ్లు ఇస్తాడు వాడు స్పీడ్లు రెండు ఇచ్చి వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది కామన్గా ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది కామన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ డిస్టెన్స్ అనేది కామన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకున్నట్టుగైతే ఇక్కడ నుంచి ఒక వ్యక్తి అంటే ఏ నుంచి ఒక వ్యక్తి బీకి వెళ్ళాడు అనుకోండి బీ నుంచి అదే వ్యక్తి ఏ కూర్చాడంటే డిస్టెన్స్లో ఏ విధమైనటువంటి మార్పు లేదు కానీ ఇటు నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు వాడు ఎక్స్ స్పీడ్తో వెళ్ళి ఇటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు వాడు వై స్పీడ్తో వచ్చాడు అనుకోండి ఓకేనా అప్పుడు మీకు యావరేజ్ ఓకే యావరేజ్ స్పీడ్కి ఫార్ములా ఏమిటి అంటే రెండు వేగాల రెండు ఇంటు వేగాల లబ్ధము లబ్ధముపై వేగాల మొత్తము ఓకేనా రెండు వేగాల లబ్ధము బై వేగాల మొత్తము ఓకే టూ ఇంటు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్పీడ్ బై స్పీడ్స్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ బై టోటల్ స్పీడ్ ఓకే టోటల్ స్పీడ్ అంటే దీన్నే మనం ఏమి అనుకుంటాము అంటే దీన్ని రెండు వేగాలు ఇటు నుంచి వెళ్ళిన వేగం ఎక్స్ అయితే ఇంకొక అటు నుంచి వచ్చిన వేగం ఎంత అవుతుంది వై అవుతుంది అంటే టూ ఇంటు రెండు లబ్ధాల అంటే వేగాల లబ్ధం అంటే టూ ఇంటు ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓకే ఇది యావరేజ్ స్పీడ్కి ఫార్ములా ఓకేనా యావరేజ్ స్పీడ్కి ఇది ఇది కూడా ఒక ఫార్ములా ఓకే ఇది సేమ్ స్పీడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తే ఇది సేమ్ డిస్టెన్స్కి ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి దీంతోపాటు మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అది ఏమిటి అంటే కేస్ త్రీ ఓకే కేస్ త్రీలో ఏమిస్తాడు అంటే వాడు వేగాలు త్రీ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఇస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సమ్ ఎక్స్ సమ్ వై సమ్ జెడ్ అంటే త్రీ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఇస్తాడు త్రీ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఇచ్చి మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ కట్టమన్నప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే సరాసరి వేగానికి ఫార్ములా ఏమిటి అంటే త్రీ ఇంటు ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ ఓకేనా ఇది మూడు ఇచ్చినప్పుడు మూడు స్పీడ్లు ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములాని వాడాలి గుర్తుంచుకోండి రెండు స్పీడ్లు ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములాని వాడాలి రెండు స్పీడ్లు సమానమైతే సేమ్ స్పీడ్ అయితే సమ వేగాలు అయితే మీరు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి రిలేటెడ్గా మనం ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏమిచ్చాడు ఒక వ్యక్తి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని రెండు గంటల తరువాత నూట ఇరవై కిలోమీటర్ చూడండి ఒక వ్యక్తి మొదటి మొదటి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని రెండు గంటల్లో తర్వాత నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని మూడు గంటల్లో పూర్తి చేశాడు అన్నాడు అయినా అతని సరాసరి వేగము ఎంత అన్నాడు అయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇది దూరము డిస్టెన్స్ అనమాట ఇది డిస్టెన్స్ అలాగే ఇది టైం ఇది టైం అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏమిటి అంటే వాటి యొక్క వేగాలు సమానం అనమాట వేగాలు వేగాలు సమానం ఓకేనా వేగాలు సమానం అంటే స్పీడ్స్ ఈక్వల్ స్పీడ్స్ ఈక్వల్ అయితే మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి మీకు ఇందాకలో చెప్పాను యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం మొత్తం దూరము బై మొత్తం దూరము బై మొత్తం కాలం మొత్తం దూరం ఎంత ఫ్రెండ్స్ మొత్తం దూరం అంటే ఎనభై ప్లస్ నూట ఇరవై బై మొత్తం కాలము అంటే రెండు ప్లస్ మూడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఎనభై ప్లస్ నూట ఇరవై అంటే రెండు వందలు బై రెండు ప్లస్ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు అంటే ఐదు నాలుగుల ఇరవై అంటే ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది దాని యొక్క స్పీడ్ అనమాట యావరేజ్ స్పీడ్ ఓకేనా యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ని మనం ఏమంటాం తెలుగులో సరాసరి సరాసరి వేగము ఓకేనా ఓకేనా ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇది కిలోమీటర్స్లో ఉంది ఇది హవర్స్లో గంటల్లో ఉంది కనుక దీని యొక్క యూనిట్స్ ఏమవుతుంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం 
ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కు నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరాన్ని అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించి తిరిగి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చాను ఆయన అతని సరాసరి వేగం ఎంత అన్నాడు చూడండి అతని యొక్క ఆఫీస్ అంట నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు అంట దూరం అనేది మనం పక్కన పెడితే ఇటు నుంచి అంట అరవై కిలోమీటర్ల పర్ అరవై కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వెళ్ళాడు అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వచ్చాడు అంటే మీరు దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటే దీన్ని వై అనుకోండి మీకు ఇందాకలే ఫార్ములా చెప్పాను ఏం చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వేగాల లబ్ధం అంటే టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఓకేనా డిస్టెన్స్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ డిస్టెన్స్ అనేది కామన్గా ఉండి రెండు డిఫరెన్స్ స్పీడ్లు ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రమే మీరు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీకి అయితే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అనుకోండి ఓకేనా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ అయితే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్టీ ఇంటూ వై వాల్యూ ఫార్టీ బై సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇంటూ ఫార్టీ బై సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ ఓకే ఈ రెండు సున్నాలకి రెండు సున్నాలకి ఇక్కడ ఈ రెండు సున్నాలకి ఇప్పుడు నాలుగు రెళ్ళు అంతా ఎనిమిది ఇంటూ ఆరు ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఏమవుతుంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది దీని యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్ అవుతుంది ఓకేనా యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ఏమిచ్చాడు ఒక కారు ఒక ప్రదేశం నుంచి మరో ప్రదేశమునకు తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించి తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించి తిరిగి వచ్చును దాని యొక్క సరాసరి వేగం డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు అయినా తిరిగి ప్రయాణంలో దాని వేగము ఎంత అన్నాడు ఓకే ఈ సమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఏ నుంచి బి అనుకోండి సమ్ డిస్టెన్స్ ఒక ప్రదేశం నుండి మరో ప్రదేశానికి తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాడట ఇటు నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాడట ఓకే ప్రయాణించి ఇక్కడ స్కూల్ స్టాప్ తిరిగి వచ్చాను అంటే తిరిగి వచ్చాడంట తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతని యొక్క సరాసరి వేగము అంటే యావరేజ్ స్పీడ్ ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వీడిది ఒక సైడ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు వన్ సైడ్ స్పీడ్ వన్ సైడ్ స్పీడ్ ఒక సైడ్ వేగం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు తొంభై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దీన్నే వన్ సైడ్ ఒక సైడ్ ఇచ్చిన వేగాన్ని నేను ఏమనుకుంటాను ఎక్స్ అనుకుంటాను అయితే యావరేజ్ స్పీడ్ ఇచ్చేసాడు మనకి ఒక సైడ్ స్పీడ్ తెలుసు మనకి ఇంకో సైడ్ స్పీడ్ అనేది తెలియదు మనం ఇది కట్టాలి దీనికి మనకు ఫార్ములా ఏంటి మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై మనము ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది కనుక మనం వై వాల్యూ కట్టాలి వై వాల్యూ కట్టాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని అందరూ ప్రతిక్షేపించారు అనుకోండి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత డెబ్బై రెండు టూ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత తొంభై ఇంటూ వై వాల్యూ మనకు తెలియదు కనుక వై బై నైంటీ ప్లస్ వై ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి దీన్ని నెట్ సైడ్ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి అది ఏమవుతుంది సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీ టూ ఇంటూ నైంటీ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది సున్ తొమ్ అంటే వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వై ఓకేనా ఇప్పుడు దీని దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది సెవెంటీ టూ వై ప్లస్ సెవెంటీ టూ ఇంటూ నైంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ వై ఓకేనా దీన్ని నెట్ సైడ్ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి వన్ ఎయిటీ వై మైనస్ సెవెంటీ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ ఇంటూ నైంటీ దీన్ని మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేయకండి ఎందుకంటే మనకి ఇవి తెగుతాయి అంటే కట్ అవుతాయి క్యాన్సిల్ అవుతాయి కనుక మనం అంత వేరంగా మల్టిప్లికేషన్ చేయకూడదు ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది వన్ ఎయిటీ నుంచి వన్ సెవెంటీ టూ తీసామంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ వస్తుంది ఓకేనా వన్ నాట్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ ఇంటూ నైంటీ వన్ నాట్ ఎయిట్ వై ఇప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సెవెన్ ట్వంటీ ఇంటూ సెవెన్ నాట్ టూ సెవెన్ టూ సెవెంటీ టూ ఇంటూ నైంటీ బై వన్ జీరో ఎయిట్ ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టుగైతే దీన్ని ఎక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమి వచ్చింది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ ఇంటూ నైంటీ బై వన్ జీరో ఎయిట్ ఓకేనా పన్నెండు ఐదుల పన
y is equal to r pozala arabai kilometer per hour. Okay, na adiya man adu tiri tiri ke prayan inchna vyagamu yanta anadu. Tiri ke prayan inchna vyagamu ante it side inchna inchna vyagamu yanta ante sixty kilometer per hour. It side inchna chilendi ninety kilometer per hour thoni arthon inchna chilendi sixty kilometer per hour thoni. Okay, friends. आत्म एंड का दा कि वाड़ ये मिच्छना में कि एवरेज स्पीड ही चढ़ो इन तक मंदो रुंडे स्पीड ले चुके वाड़ो ये पर क्या हुन एवरेज स्पीड मात्र में ही चढ़ो वो क्या ना तो अपने फ्रेंड्स स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम लो इधर चाला इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स इधर ये मिट्टी अंते रिलेटिव स्पीड फ्रेंड्स ये क रिलेटिव स्पीड में था मिक सम्स ने भी एक को का बच्चा आवकास मुट्ठा दे है ते ये रिलेटिव स्पीड में था ये लांट सम्स होता जो चूसे मंदु दिन के चिन्न कांस को उन्टा द फ्रेंड्स ये रिलेटिव स्पीड लो मत्तम मोड केस लो उन्टे इप्पर वके दिशा अंटे सेम डायरेक्शन लो सेम डायरेक्शन लो वेल्थ ना रन करने वारु सेम डायरेक्शन लो सेम डिस्टेंस तो अंटे सेम स्पीड तो सेम डायरेक्शन अलगे सेम स्पीड ओके ना सेम स्पीड सेम स्पीड तो वके वायगम तो ओके ना सेम स्पीड तो वेल्थ ना रन करने वार यक्का सापेक्ष वायगमो अंटे रिलेटिव स्पीड अने� रिलेटिव स्पीड ओके जीरो अंड्स ओके इपड़ सपोज की ए नीचे बी की सीम स्पीड अंत सिक्ट कि पर् अवर तो इंकोड़ सिक्ट कि पर् अवर तो वेलाको इकड़े स्पीड सेम अनक वार या रिटट स्पीड अने जीरो अन इध के वन दीन ऐसे राेस वन मन तेवाल अंत इप्ड के केस टू चूँ इं मन सम्स वे अवकाश उ फ्रेंड्स के मेरेमंटे इपड़ ए नीचे बी की ओके ना ए नीचे बी की ए नीचे बी की इधर व्यक्त अटे मेरू फ्रेंड ए नीचे बी की बैलदेर फ्रेंड्स अच्छे मेरू डेबई ऐद किमीटर् वेगत वे डेबई ऐद किमीटर पर् वेगत वे फ्रेंड एम चाड़ा मेकंटेव अटे वीडूंत को सिक्टी किमीटर पर् अवर् वेगत वस्तना फ्रेंड मेरे इधर कल वर मन इला पलाना एने प्लेस नीचे बी अने प्लेस को वेदाकटे मेलोड़ा फास्ट वेल्लिपोना इंकोड़ फास्ट वेलम स्लोदा स्लो वस्तना अच्छे वीड वेगा एक्सकोड़ी वीड वेगा वैक अटे वेगमेंटे स्पीड वीड स्पीड एक्सते वीड स्पीड वैंती ओके के अमंटे इधर और प्लेस नीचे और डैरे सेम डैरे अटर दी सेम डैरे वेटू वार रिटट स्पीड एम होते रिटट स्पीड ओके रिटट स्पीड इज ईक्वल टू रिटट स्पीड इज ईक्वल टू एक्स मैनस् फै अटे एक्स अंटे एवरदी एवरदी एक्वे वारी एवर एक् स्पीड वार स्पीड तक स्पीड अंत इकड़े इक सपोज की इक चूस सी फाइव मैनस सिक्ट इज ईक्वल टू फिफ्टीन अने रिटट स्पीड ओके ओके इपू के थ्री चूँ ओके इप्ड के वन के टू कदा के थ्री सारी गमन चुनाव सेम मल्ल फ्रेंड चूँ मेरे एने प्रदेश में फ्रेंड बी अने प्रदेश में उन्ना एने प्रदेश नीचे बी वैप को मी फ्रेंड बी अने प्रदेश नीचे ए वैप को वस्तु इधर एपोजिट डैरे ओके आजिट डैरे अन्ट आजिट डैरे अटे व्यतिरेक दिश व्यतिरेक दश ओके व्यतिरेक दश ले दिश व्यतिरेक दिश ना वो एक्स किमीटर पर् अवर वेगत तो वे फ्रेंड एम चुना वै किमीटर पर् अवर वेगत तो वस्तु अच्छे मेरे इलांटे एम चेयली अंत आजिट डैरे कहूँ यह स्पीड ऐडी अंत रिटट स्पीड इज ईक्वल टू 
రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే సాపేక్షత వేగము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు కేసులు గుర్తుంచుకోండి మీరు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే మైనస్ ఈ రెండు కేసులు చాలా ఇంపార్టెంట్ కేస్ వన్ కేస్ త్రీ మీరు రెండు వైపు అంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే మైనస్ చేయండి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తే ప్లస్ చేయండి స్పీడ్లు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే మైనస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తే ప్లస్ ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి అయితే దీనికి రిలేటెడ్గా మనం ఇప్పుడు కొన్ని సమ్స్ చూద్దాం ఈ లెక్క చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ అండ్ బి అని ఇద్దరు వ్యక్తులు పి అను ప్రదేశం నుండి క్యూకు గంటకు ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లు మరియు ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించుతున్నారు ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల తరువాత వారి మధ్య దూరము ఎంత అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అయితే మనకి ఫార్ములా ఏమిటి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం ఓకే బాగానే ఉంది అయితే మనకి డిస్టెన్స్ అయితే వాళ్ళకి మనకి టైం అయితే తెలుసు టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు తెలుసు కానీ స్పీడ్ తెలియదు రెండు స్పీడ్లు ఇచ్చాడు రెండు స్పీడ్లు ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి ఏ బీలు అనే వాళ్ళు పి అనే ప్రదేశం నుంచి క్యూకి వెళ్తున్నారంట పి అనే ప్రదేశం నుంచి క్యూకి వెళ్తున్నారు ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళు ఎలా వెళ్తున్నారు ఇద్దరు వ్యక్తులు పి అనే ప్రదేశం నుండి క్యూకు ఇరవై ఆరు మరియు ముప్పై అంటే సేమ్ డైరెక్షన్లోనే వెళ్తున్నారు ఒకడు ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్ల పర్ అవర్తో వెళ్తే ఇంకొకడు ముప్పై కిలోమీటర్ల పర్ అవర్తో వెళ్తున్నాడు మీకు సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే ఏం చెప్పాను మైనస్ చేయమన్నాను ఓకేనా అంటే ఇది ఎక్స్ వై అయితే ఎక్స్ మైనస్ వై అనేది రిలేటివ్ స్పీడ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఓకేనా రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వై ఓకేనా ఎక్స్ ఎంత ఏది పెద్దది అయితే అది ఎక్స్ తీసుకోండి థర్టీ మైనస్ వై అంటే ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది దీని యొక్క రిలేటివ్ స్పీడ్ అవుతుంది టైం ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ వాడు టైం ఎంత ఇచ్చాడు ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అన్నాడు దీన్ని మనం ఎలాగ రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ అండ్ వన్ బై టూ అంటే ముప్పై నిమిషాలు అంటే అరగంట కదా ఆఫ్ ఓకే ఐదు రోజులు పది అంటే పదకొండు బై రెండుగా రాసుకున్నాను టైంని పదకొండు బై రెండు గంటలు స్పీడ్ ఉంది మనకి డిస్టెన్స్ కావాలి ఓకేనా డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం అవుతుంది తెలుసు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం మనకి స్పీడ్ ఎంత తెలుసు ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటు టైం ఎంత లెవెన్ బై టూ అవర్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి టూ వన్ జా టూ టూ జా దట్ ఎంప్లాయస్ ఎంత వచ్చింది పదకొండు రెల్ల ఇరవై రెండు కిలోమీటర్స్ ఓకేనా డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇరవై రెండు కిలోమీటర్స్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఏ అనే బి ఇద్దరు వ్యక్తులు పి అనే ప్రదేశం నుండి క్యూకు ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లు మరియు ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఒక వ్యక్తి ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తున్నాడు ఇంకొకడు ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తున్నాడు అంటే వీరిద్దరికి మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనమాట వీరి యొక్క రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత అంటే ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఈ రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇది కనుక టైం కట్టాం స్పీడు టైం ఉంది కనుక మనకి డిస్టెన్స్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అంటే ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల తర్వాత అంట వారి మధ్య దూరము ఎవడైతే స్పీడ్గా వెళ్తున్నాడో వాడు ముందు వెళ్ళిపోతే వెనక వచ్చిన వాడికి ముందు వచ్చిన వాడికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఆ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇద్దరు వ్యక్తులు చూడండి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏ అను ప్రదేశం నుండి ఇరువైపులకు అన్నాడు అంటే చూడండి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇది ఇందాక ఇచ్చిన లెక్క ఏంటి సేమ్ డైరెక్షన్ ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఏం చేయాలి స్పీడ్లు రెండు కలిపేవాలి మీకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎదురు ఎదురుగా వచ్చారు అంటే ఒకటి నుంచి ఇద్దరు స్పీడ్లు కలిపేవాలి అదే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తే స్పీడ్స్ అనేవి సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు మీరు చూడండి నలభై రెండు మరియు నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నారంట వారి మధ్య దూరము నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఉండుటకు పట్టు కాలం ఎంత అన్నాడు అంతే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏ అనే ప్రదేశం నుంచి ఇరువైపులకు అంటే ఏ అనే ప్రదేశం నుంచి ఒకడు ఇటు సైడ్ వెళ్తే ఇంకొకడు ఇటు సైడ్ వెళ్తున్నాడు అంట ఓకేనా ఒక ఇద్దరు ఆపోజిట్గా వెళ్తున్నారు ఒకడి యొక్క స్పీడ్ నలభై రెండు అయితే ఇంకోడి యొక్క స్పీడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అయితే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇక్కడ ఏంటి డిస్టెన్స్ వాడు ఇచ్చేసాడు ఎంత ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
ఇక్కడ ఇది ఇది ఎక్స్ ఇది వై అనుకుంటే ఇప్పుడు పెద్దది ఏది ఉంటే అది ఎక్స్ అనుకోండి ఇది నో ప్రాబ్లం రిలేటివ్ స్పీడ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి అంటే ప్లస్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేసుకుంటారు ఎక్స్ ప్లస్ వై చేసుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఎంత ఎక్స్ అంత ఫార్టీ టూ ప్లస్ వై అంత ఫార్టీ ఎయిట్ ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ నైంటీ రిలేటివ్ స్పీడ్ అనేది నైంటీ డిస్టెన్స్ ఉంది స్పీడ్ ఉంది మనకు టైం కావాలి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఎస్ డిటిఎస్ ఓకేనా టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు బై స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు తొంభై ఇచ్చాడు ఈ స్పీడ్ ఇవ్వలేదు మనం కట్టాం ఓకేనా తొమ్మిది ఒకటి సున్నా సున్నకపోతే తొమ్మిది ఒకటిలో తొమ్మిది ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వారిద్దరికీ మధ్య అంటే నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరం వారిద్దరికి మధ్య రావాలి అంటే ఐదు గంటల దూరం అనమాట ఇద్దరు ప్రయాణిస్తే వారిద్దరికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఫైవ్ అవర్స్లో కవర్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ డిస్టెన్స్ అనేది వారిద్దరి మధ్యన గ్యాప్ రావాలి అంటే వారిద్దరు ఫైవ్ అవర్స్ అనమాట జర్నీ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఇంతకు ముందు జరిగిన ఎగ్జామ్స్కి అయితే ఈ సమ్ వచ్చింది ఈ ఇలాంటి మోడల్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన మోడలే కానీ అంటే సేమ్ ఈ యొక్క ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను అయితే చూడండి ఒక వ్యక్తి ఎనభై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో ఆరు వందల కిలోమీటర్లు రైల్లో వెళ్ళాడంట అదే ఆ తర్వాత నలభై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ఎనభై కిలో ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు వాడలో వెళ్ళాడు అదేవిధంగా నాలుగు వందల కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ఐదు వందల కిలోమీటర్లు విమానంలో వెళ్ళాడంట అలాగే ఐదు వందల కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వంద కిలోమీటర్లు కారులో వెళ్ళాడు ఓకేనా ఫస్ట్ రైల్లో వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత వాడలో వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత విమానంలో వెళ్ళాడు చివరికి కారులో వెళ్ళాడంట ప్రయాణం చేశాడంట మొత్తం దూరానికి అతనికి సగటు వేగం కనుక్కోండి అన్నాడు అంటే మనకేం కనుక్కోమన్నాడు స్పీడ్ కనుక్కోమన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అయితే మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ టోటల్ డిస్టెన్స్ కట్టండి ఓకేనా టోటల్ డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు ఫస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ప్లస్ తర్వాత ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ప్లస్ తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లాస్ట్లో ఎంత వంద కిలోమీటర్లు ఇది మొత్తం వాల్యూ మీరు ప్లస్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ 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 ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ అంటే టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మనకి టోటల్ డిస్టెన్స్ తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు మీరేం చేయాలి ఇప్పుడు టైం కొనుక్కోవాలి అయితే టైం కొనుక్కోవాలంటే మన ఫార్ములా టీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం టీ అయితే మనకు కావాల్సింది టైం అంటే యావరేజ్ టైం మనం కంటే అనుకోండి అంటే టోటల్ టైంని మనం కడితే డిస్టెన్స్ ఉంది టైం ఉంటుంది డిస్టెన్స్ బై టైం వేస్తే మనకి వేగం అనేది వచ్చేస్తుంది స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది కదా డిస్టెన్స్ బై టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఓకేనా ఇప్పుడు టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అవుతుంది అయితే మనం వాడు ఒక్కొక్క వాహనంలో పట్టి వెళ్ళిన సమయాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం వాడు రైల్లో వెళ్ళాడు కదా రైలు రైలుపై వెళ్ళిన దూరము అంటే రైలుపై వెళ్తే వాడికి ఎంత టైం పట్టిందా చూసే చూద్దామంటే టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడు రైలు పైన వెళ్ళిన దూరం ఎంత ఆరు వందల కిలోమీటర్లు బై ఎనభై ఓకేనా ఎనిమిది సున్నా సున్నా అంటే ఇంకెంత ఉంది అరవై బై ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది ఏళ్ళ ఎనిమిది ఏళ్ళ యాభై ఆరు అంటే ఒకటి బై రెండు అంటే నాలుగు బై ఎనిమిది వస్తుంది దీన్ని ఒకటి బై రెండు వేసాను అంటే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పట్టిందంట ఓకే రైలు పైన ఇప్పుడు రైలు తర్వాత దేని మీద వెళ్ళాడు విమానం మీద వెళ్ళాడు విమానం కాదు వాడ ఇవ్వండి వాడ మీద వెళ్ళాడు అంటే వాడ మీద ఎంత దూరం వెళ్ళాడు వాడలో వాడలో మనం టైం చూసుకుంటే టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడలో నాలుగు వందల నలభై కిలోమీటర్ల అవర్ వేగంతో ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు నలభై కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వెళ్ళాడు సున్నా సున్నా నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు రెళ్ళ అంటే ఎంత ట్వంటీ అవర్స్ వెళ్ళాడు ఓకే వాడలో అనమాట ఇరవై నిమి ఇరవై గంటలు జర్నీ చేశాడు రైల్లో ఏడున్నర గంటలు వాడలో ఇరవై గంటలు తర్వాత దీని మీద వెళ్ళాడు విమానంలో 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 వాడు టైం ఎంత టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడి యొక్క ఎన్ని దూరం ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఇవ్వండి ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఎంత నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ వేగంతో వెళ్ళాడు సున్నాకి సున్నా క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఐదు బై నాలుగు అంటే ఎంత వస్తుంది నాలుగు ఒకట్లా నాలుగు అంటే ఇంకెంత మిగిలింది
ఒకటి బై నాలుగు ఒకటి బై నాలుగు అంటే పదిహేను నిమిషాలు ఓకేనా ఓకే అంటే దీన్ని వన్ బై వన్ అండ్ వన్ బై ఫోర్ వస్తుంది దీన్ని వన్ బై ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కనుక నేను ఇలా డైరెక్ట్గా వేసుకున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ విమానం అయిపోయింది విమానం తర్వాత ఎంతలో కారులో వెళ్ళాడు ఓకేనా కారులో కారులో టైమ్ ఇచ్చి కొల్టు కారులో టైమ్ ఇచ్చి కొల్టు ఎంత అవుతుంది విమానం తర్వాత కారులో వెళ్ళాడు ఓకేనా కారులో మనం టైం ఎంత అంటే కారులో వంద కిలోమీటర్లు వంద కిలోమీటర్లు యాభై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో వెళ్ళాడు ఓకేనా ఈజీగా యాభై ఒకటిలో యాభై రెండు అంటే టూ అవర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఎంత అవుతుంది టోటల్ చేస్తే ఇది సెవెన్ అవర్స్ ఇది ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అవర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ టూ అవర్స్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ అవర్ అంటే థర్టీ అవర్స్ ఓకే ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇది సెవెన్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్సే కదా ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇది థర్టీ మినిట్స్ మొత్తం ఎంత అయింది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే దీన్నే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని థర్టీ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ అంటే పదిహేను మూడులో పదిహేను నాలుగులో ఓకేనా నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మూడులో అంటే నూట ఇరవై మూడు బై నాలుగు గంటలు అనమాట ఓకేనా దీన్ని వన్ ట్వంటీ త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఇదేంటి టోటల్ టైం ఫ్రెండ్స్ టోటల్ టైం టోటల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అనమాట టోటల్ టైం ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ ట్వంటీ త్రీ బై వన్ ట్వంటీ త్రీ బై ఫోర్ ఓకేనా వన్ ట్వంటీ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ వచ్చింది మనకి టోటల్ టైం వచ్చింది టోటల్ డిస్టెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మనం స్పీడ్ కట్టచ్చు కదా స్పీడ్ అంటే సగటు వేగము లేదా యావరేజ్ స్పీడ్ ఓకేనా యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం ఓకే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మనం కట్టాం టోటల్ డిస్టెన్స్ చూడండి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ బై టోటల్ టైం ఎంత ట్వంటీ త్రీ వన్ ట్వంటీ త్రీ బై ఫోర్ ఈ ఫోర్ అనేది రెసిప్రోకల్ అయితే పైకి వెళ్ళిపోద్ది కనుక టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఫోర్ బై వన్ ట్వంటీ త్రీ దట్ ఇంప్లైస్ ఎయిట్ థౌజండ్ బై వన్ ట్వంటీ త్రీ దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో రాసుకుంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ బై వన్ ట్వంటీ త్రీ స్పీడ్ స్పీడ్ కనుక ఏంటవుతుంది ఇది కిలోమీటర్ పర్ చూడండి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది దీని యొక్క ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇలాంటి అంటే మీకు ఏ ఏమీ ఉండదు మెయిన్ ఫార్ములా అయ్యి మీకు బాగా యూజ్ అనమాట డిస్టెన్స్ మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైం ఓకేనా ఈ ఫార్ములా కట్టి మీరు అన్ని లెక్కలు చేసివ్వచ్చు ఓకే ఈజీగా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు సమ్స్ మీరు చేసి కామెంట్ బాక్స్లో ఫస్ట్ ఆన్సర్ని సెకండ్ ఆన్సర్ని పెట్టండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టుగా అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్